Hola, hola amigas, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer esta bufanda y este bellísimo gorro del de videojuego de Super Mario porque ya me lo han estado pidiendo varias amigas y vean qué preciosura es un conjunto muy fácil y súper divertido como pueden observar el gorro es un gorro básico amigas con 5 vueltas en relieve como elástico sus ojitos y su decorativo muy bien y la bufanda pues es igual como la bufanda que les mostré como tejer de unicornio así igualita los mismos puntos pero con diferentes colores aquí dos tonalidades de verde y una tonalidad de verde fuerte todo alrededor y así amigas así es como luce esta bellísima bufanda y su gorro este conjunto pues lo vamos, a, lo vamos a poder tener amigas para nuestros niños y qué les parece entonces si sí, comenzamos bueno amigas vamos a iniciar y voy a estar usando el crochet del 4.5 y vamos a iniciar con el estambre color rojo vamos a hacer el nudito de inicio así y vamos a levantar tres cadenas contamos una dos y tres Ahora, amigas, vamos a estar tejiendo en puntos medios altos y vamos a trabajar, vamos a comenzar en el primer espacio. Vamos a dar una lazada, entramos al primer espacio, jalamos la hebra y tenemos los tres puntos encima del gancho. Salimos por los tres, así. Esos son los puntos medios altos. Bueno, ya tenemos el primero y vamos a tener un total de siete. Contamos uno, hacemos otro, contamos que este es el punto número 2, punto número 3, punto 4, 5, 6 y el último el punto número 7. Muy bien, ya finalizamos la primera vuelta con 7 puntos medios altos y ahora sin cerrar, sin cerrar la vuelta, lo que vamos a hacer es que vamos a subir una cadena, así, y giramos, así. Vamos a comenzar a tejer por aquí. Ahora vamos a hacer dos puntos juntos en cada espacio. Localizamos bien todos los espacios desde el primero, damos una lazada, Entramos, jalamos la hebra, salimos por tres. Tenemos uno y en ese mismo espacio hacemos el otro. Dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Uno y dos en el mismo espacio. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. espacio que sigue, dos puntos juntos espacio que sigue, dos puntos juntos último espacio, dos puntos juntos vamos a tener un total de 14 puntos medios altos muy bien, ya finalizamos la vuelta número 2 ahora sin cerrar Aquí lo que vamos a hacer es subimos una cadena, giramos y volvemos a empezar por aquí. Muy bien. Ahora vamos a hacer en el primer espacio un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. espacio que sigue un solo punto espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno espacio que sigue dos juntos Ups. espacio que sigue uno espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno 
espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno y en el último espacio también vamos a hacer únicamente uno uno muy bien ya finalizamos la vuelta número 3 ahora subimos una cadena giramos y volvemos a empezar muy bien en el primer espacio hacemos un solo punto espacio que sigue un solo punto espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno espacio que sigue uno Ups. espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno espacio que sigue uno espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno espacio que sigue uno espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno ups uno espacio que sigue uno espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno espacio que sigue uno espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue uno y último espacio también únicamente uno muy bien ya finalizamos la vuelta número 4 ahora subimos una cadena giramos y volvemos a empezar muy bien vamos a hacer en el primer espacio 1 espacio que sigue 1 espacio que sigue 1 así ahora vamos a hacer tres puntos y un aumento los dos puntos juntos volvemos a contar 3 1 espacio que sigue punto 2 espacio que sigue punto 3 3 y luego dos puntos juntos volvemos a contar 3 1 2 y 3 y en el espacio que sigue dos puntos juntos espacio que sigue contamos ya después de los dos puntos juntos volvemos a contar 3 contamos 1 espacio que sigue 2 espacio que sigue punto número 3 ahora los dos puntos juntos volvemos a contar 3 1 2 y 3 ahora dos puntos juntos volvemos a contar 3 1, 2, 3, dos puntos juntos. Con, hacemos los últimos dos. 1 y en el último espacio también únicamente 1. Muy bien, ya finalizamos la vuelta número 5. Muy bien, amigas, una vez finalizada la vuelta número 5 ya finalizamos esta primera parte muy bien subimos una cadena estiramos y cortamos ya quedó lista esta va a ser la florecita amigas ok muy bien así como hicimos esta pieza vamos a hacer otra exactamente igual siguiendo los mismos pasos muy bien amigas, una vez que tengan listas sus dos piezas, las vamos a juntar así, que nos quede derechitas, por aquí, porque vamos a hacerle sus dientes. Muy bien, entonces vamos a tomar el color blanco, tomamos el color blanco 
y el mismo número de gancho que estamos usando, ¿sí? El mismo número. Muy bien, dejamos un poquito larga la hebra, doblamos así un poquito para poder atravesar las piezas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a juntar las dos piezas así. Que nos, si, si podemos, le podemos poner este alfiler para que no se nos muevan mucho. Así, con cuidado para no, no picarnos, lo voy a poner un, pues así. Muy bien. Ahora sí, vamos a tomar, amigas, los primeros espacios. Acomodamos que nos quede así súper derechita. Y ahora vamos a entrar aquí. Así. Tomamos la hebra y nos, podemos, nos ponemos así. Y la sacamos por las dos piezas, ¿sí? Estoy atravesando las dos piezas. Muy bien. Subimos tres cadenas. Una, dos y tres. Ahora voy a hacer un picot atravesando el primero, el primer espacio, jalando la hebra y deslizando por el punto. Así. Ahora voy a hacer dos puntos bajos. Atravesando las dos piezas. Uno. Siguiente espacio, dos. Dos puntos bajos y ahora dos cadenas. Uno, dos. Y atravesamos con un picot, así. Estoy atravesando el punto que está aquí y estoy entrando al punto que quedó adentro del espacio. Y luego jalamos la hebra y jalamos por el punto deslizado, así. Ahí ya va a quedar este, el picot y estos van a ser como los, los colmillitos que tiene la, la florecita. Muy bien. Ahora vamos a volver a hacer dos puntos bajos. Aquí tengan cuidado porque los espacios no están definidos. Entonces hay que entrar, hay que tratar de, de entrar así a los espacios que, que podamos entrar. ¿Ok, amigas? Muy bien. Entonces hacemos otra vez dos puntos bajos. Uno y dos ahora las dos cadenas uno, dos y atravesamos este espacio y este así jalamos la hebra por todos los puntos en punto deslizado así ahí está ese es un picot, muy bien ahora vamos a volver a contar dos puntos bajos Uno y dos, atravesando las dos piezas, dos cadenas, un punto picot, co deslizando todos los puntos. Otra vez, aquí ya voy a quitar el alfiler. Muy bien, ahora sí, dos puntos bajos. Después del picot, dos puntos bajos. Uno y dos las dos cadenas el picot y los dos puntos bajos uno y dos dos cadenas picot dos puntos bajos dos cadenas picot dos, dos puntos bajos dos cadenas y el último picot muy bien, una vez finalizado subimos una cadena y cortamos ya finalizamos la flor, así amigas, con sus con sus dientes, <risa> con sus colmillos, así. Ya nada más nos queda ocultarle, ocultar todas las hebras.
Y listo, amiga, ya vamos a tener lista la flor. Ahora le vamos a poner los detalles, que son unas bolitas, y así es como queda, miren. Todavía no finalizamos, ¿ok? Apenas estamos empezando. Ya tenemos la flor. Ahora, amigas, para decorar la flor, ya ven que llevan unos puntitos. Tengo dos opciones. Una es hacerle las bolitas así de crochet. Ahorita les digo cómo, cómo las vamos a hacer para ponerlas así. Y otra es usar botones. Yo tengo un montón de botones, así que es la oportunidad perfecta para usarlos, ¿verdad? Muy bien, entonces vean, también se ve exactamente igual y es más rápido. Por si ustedes tienen botoncitos, pues también la pueden decorar con botones. Sí, esas son las dos opciones. Muy bien, entonces para las amigas que no tengan botones, vamos a hacer nosotros nuestros botoncitos. Lo único que necesitamos ahora, amigas, es el crochet del número 3 el crochet del número 3 es muy importante para que les queden más pequeñitas que la flor sí. muy bien, comenzamos entonces dejando un poquito larga la hebra para hacer el nudito de inicio, este es el nudito muy bien, ahora vamos a levantar cuatro cadenas una, dos, tres y cuatro ahora en la primera cadenita aquí Vamos a hacer 8 puntos altos. Con la asada entramos, jalamos y contamos, salimos por 2 y salimos por 2. Esos son los puntos altos. Muy bien, vamos a hacer un total de 8 o de 7 o de 6, dependiendo si, si quieren tres tamaños diferentes. Pueden hacer una de 8 puntos, una de 7 y una de 6 para que se vean así como de diferentes tamaños entonces vamos a hacerlas así ya llevamos dos puntos, lazada, mismo espacio contamos tres cuatro cinco seis y siete Podemos hacerla de 7 puntos o de 8 si la quieren más grandecita, es, es igual. Entonces aquí cerramos con punto deslizado. Subimos una cadena y cortamos. Ya finalizamos nuestro primer botoncito. Y ya nada más aquí pues ocultamos las hebras. Es muy importante amigas que siempre oculten sus hebras nunca las corten al ras, nunca las corten ahí donde finalizaron porque si no se les van a deshilachar sus tejidos así una vez que estén ocultas sus hebras pues ya las cortamos y listo ya tenemos aquí el botoncito y ya lo podemos decorar ¿sí amigas? muy bien vamos a hacer aproximadamente pues dependiendo si ustedes la quieran muy llena de de bolitas así pero yo pienso que con tres, con tres se ve bien, ¿verdad? Vamos a hacer tres, tres para un lado y tres para el otro lado, ¿sí? Muy bien, igual para mis amigas que usen botones, pues le van a poner, este, van a usar seis botones en total, ¿sí? Entonces vamos a hacer seis bolitas, ¿sí? Así, amigas. Vamos a tener un total de seis bolitas o de seis botones para decorar la flor. Bueno, amigas, ya que tengan listas sus bolitas, ahora lo que vamos a hacer es que se las vamos a coser. Con ayuda de una agujita y hilo delgado, vamos a tomar primero una pieza, ¿sí? Las van a separar así y vamos a coser primero una pieza, así nada más por un lado, porque por el otro lado pues va a llevar las, otro, las, otras, las otras bolitas. Muy bien. Entonces vamos a comenzar así. Así como hemos cosido todas las piezas, pues vamos a coser también estas. Así. Cosemos todas las piezas que lleva. Vamos a coser tres bolitas de cada lado. Entonces lo vamos a hacer así de fácil. Acuérdense que son puntadas pequeñitas y no muy, no muy separadas para que sea más resistente su, su costura 
Muy bien, así como, como vamos a coser esto, amigas, le vamos a coser todas las demás bolitas. Le vamos a coser esta. Cuando finalicemos una, pues cosemos la otra y cosemos la otra. Así. Y una vez que tengamos esta, esta parte lista, pues co cosemos también, le cosemos también por este lado sus tres bolitas. Muy bien, amigas, aquí ya finalicé de decorar la flor. Yo le puse los botones porque tengo muchísimos, entonces aprovecho para usarlos. Muy bien, ya que tengan lista y decorada ustedes su florecita, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer las hojas. Las hojas se hacen muy fácil y vamos a usar, amigas, el crochet, el mismo crochet del 4.5. Vamos a tomar la hebra de color verde, un hilo de color verde. Vamos a comenzar a hacer el nudito de inicio. Ahora vamos a hacer 10 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas. Vamos a comenzar ahora aquí en el segundo punto. Este es el primero, este es el segundo. Aquí. Vamos a comenzar y vamos a hacer un punto deslizado punto deslizado por todos los puntos así ahora espacio que sigue un punto bajo entramos jalamos y salimos por los dos ahora vamos a contar cinco puntos altos con la asada espacio que sigue recuerden que los espacios que ya tejimos no cuentan así que entramos al espacio que sigue y contamos que este es el punto número 1, punto alto número 1, espacio que sigue, punto alto número 2, espacio que sigue, punto alto número 3, punto alto número 4 y punto alto número 5. Ya tenemos 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer en el espacio que sigue un punto bajo y en el último espacio un punto deslizado. Así. Ya finalizamos la primera parte de la hoja. Ahora vamos a girar así un poquito. Vamos a entrar al último espacio y vamos a hacer otro punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a entrar al espacio que sigue y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a volver a contar los cinco puntos altos. Muy bien, damos la lazada, espacio que sigue. Tienen que ir fijándose ustedes en sus espacios, ok amigas, es muy importante. Entonces vamos a contar cinco puntos altos. Contamos que este es el punto número uno. Espacio que sigue, punto alto, número 2, punto alto, número 3. Los puntos altos, acuérdense que son salimos por 2 y salimos por 2. Ya llevo 3. Ahora punto alto, número 4, punto alto, número 5. Y ahora, ups, ya finalicé los 5 puntos altos. Y ahora en el espacio que sigue un punto bajo. Y en el último espacio un punto deslizado. Así. Subimos una cadena, estiramos y cortamos. Cortamos un poquito largo, ¿ok? No tan chiquito. Ahora sí, amigas, ya finalizamos la hoja. Ahora lo que hacemos es ocultar su cebra. Siempre, amigas, de cada pieza que estemos tejiendo, vamos a ocultarle todas sus piezas, pues, para que no se nos deshilache. Así. Una vez que ocultemos la hebra, cortamos. Ahora la, la que sigue, el mismo procedimiento. Ocultamos. Si ustedes ocultan junto con su tejido, ah, pues perfecto. Pero si no, pues así, amigas. Hay que ocultarle todas sus hebras. Cortamos. Y así como tejimos esta hojita 
con cadena de 10 puntos, exactamente igual como la tejimos, vamos a tejer un total de 4 hojas, así. Vamos a tener 4 hojitas en total. Muy bien, ya estamos avanzando cada vez más en nuestro tejido. Muy bien, amigas, aquí ya tengo mis 4 hojitas que son compañeras de la flor. Ahora lo que vamos a iniciar, amigas, va a ser la bufanda. Muy bien, amigas, ahora vamos a iniciar la bufanda. Y para hacer la bufanda vamos a estar usando el crochet del número 5. Vamos a usar el crochet del número 5. Y vamos a iniciar tomando el color verde, ya sea verde bandera, un verde fuerte. Y lo vamos a combinar, así como aquí, con verde limón. Sí, esta va a ser la sombra de lo que viene siendo la bufanda, que es el túnel por donde sale este, la flor, ¿verdad? Que, mu que muerde a Mario. <ríe> Muy bien, vamos a comenzar entonces con un verde fuerte, verde bandera o verde, verde soldado. Así, vamos a tomar la hebra para hacer nuestro nudito de inicio. Y esta cadenita, amigas, es igual, esta bufanda la vamos a tejer igual que la del unicornio, es exactamente igual... Y vamos a comenzar, ya saben, con la cadenita, así, que no quede muy apretada ni muy floja, que quede así, suavecita y con un tejido normal, así regular. Así, amigas, que no les quede tan apretada. Entonces, para esta bufanda yo voy a tejer, amigas, un total de 151 cadenas. 151 cadenas. Vamos a comenzar entonces a tejer y contamos todas nuestras cadenitas desde el inicio. Así, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al punto número 151. Vamos a hacer 151 cadenas. Muy bien, amigas, una vez que tengan listas ustedes sus 151 cadenitas, ahora vamos a iniciar igual, con puntos medios altos. Damos la lazada. En el segundo punto, después del gancho, entramos, jalamos, tenemos 1, 2 y 3. Tres puntos encima del gancho, salimos por los tres. Esos son los puntos que vamos a estar tejiendo alrededor de toda la bufanda. Entonces vamos a contar todos nuestros puntos y vamos a tener un total de 150. ¿Por qué? Porque nos comimos, el punto, nos comimos un punto al inicio. Entonces vamos a tener un total de 150 puntos en cada una de las vueltas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces, así amigas, con puntos medios altos. Lazada, siguiente espacio, un punto medio alto, saliendo por tres puntos. Y nos vamos a ir fijando de entrar a cada uno de los espacios de nuestra cadenita, ¿ok? Amigas, muy importante que no se vayan a pasar ningún espacio... Y tampoco vayan a tejer dos puntos en el mismo espacio. Es muy importante nada más hacer uno. Una lazada, siguiente espacio, un punto medio alto. Lazada, el siguiente espacio, un punto medio alto. Lazada, siguiente espacio, un punto medio alto. Aquí la cadenita es muy exacta. Y ella nos va diciendo cuál es el punto que continúa. Este punto ya está tejido, entonces me paso al espacio que sigue y hago el siguiente punto. Así vamos a tejer, amigas, hasta finalizar toda la vuelta, hasta llenar toda la cadenita de puntos. Llenamos toda nuestra cadenita de puntos, que es la 150 puntos, y... Las espero al finalizar. Muy bien, amigas, una vez que finalicen su primer cadena, que esté toda llena de puntos, los 50 puntos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir una cadena, giramos y volvemos a empezar. Igualito como la bufanda del unicornio, amigas, el primer espacio por todo el punto, así. Nos introducimos a todo el espacio y tejemos el punto. Y luego ya todos los demás, todos los demás puntos los vamos a hacer por aquí. Por la espiguita que queda encima de los puntos. 
¿Sí? Muy bien. Por aquí. Por aquí. Y así vamos a continuar, amigas, con estos mismos pasos hasta tener las primeras tres vueltas de color verde. Así, miren. Vamos a tener las primeras tres vueltas, que son estas. Una, dos y tres. Las primeras tres vueltas de color verde y luego vamos a cambiar a verde limón y vamos a hacer dos vueltas de verde limón. Una vuelta de color verde fuerte, una de color verde limón y al finalizar vamos a hacer dos vueltas de color verde fuerte. Así va a ser nuestra bufanda. Continuamos entonces aquí con nuestro tejido y llevamos las primeras dos. Entonces terminamos esta vuelta. Así en cada espacio hacemos un punto. Y una vez que finalicen esta vuelta, pues hacemos otra del mismo color. Y luego cambiamos a verde limón. Finalizamos la vuelta. Finalizamos la segunda vuelta y comenzamos la tercera vuelta, amigas. Subimos una cadena, continuamos con el mismo color, subimos la cadena, giramos y volvemos a empezar. Desde el primer espacio y luego ya todos los demás por aquí. O si ustedes quieren hacerlo todos por el mismo espacio, por el espacio por donde entramos siempre, es igual, amigas. Queda exactamente igual de hermosa esta bufanda entonces finalizamos esta vuelta de color verde y estas vienen siendo las primeras tres y luego cambiamos de color muy bien finalizamos esta vuelta para cambiar de color muy bien amigas aquí ya finalicé las tres vueltas de color verde fuerte entonces ahora aquí al finalizar ya que hayamos tejido todos los puntos vamos a quedar aquí y ahora vamos a cortar Vamos a dejar un poquito largo aquí nuestra hebra para poderla ocultar. Y luego cambiamos de color. Cortamos. Y ahora tomamos el color verde limón. Dejamos un poquito larga la hebra. Tomamos nuestro tejido y ahora sí, entramos por aquí. Subimos una cadena giramos, acomodamos estas hebras jalando la verde, la verde oscuro principalmente para que aprieten los, los puntos y para las amigas que la quieran hacer toda de un solo color porque no encuentren un, el verde o el, cualquiera de los verdes pues continúan con los mismos pasos amigas, aquí suben una cadena y continuamos, así de fácil Hacemos, continuamos con puntos medios altos, uno en cada espacio. Y luego ya nos metemos por la espiguita, ¿sí? Si lo quieren hacer por la espiguita, por la espiguita. O si lo quieren hacer por todo el espacio, por todo el espacio. Pero todos los tienen que hacer por el mismo espacio, ¿sí, amigas? Si ya empezaron con, haciéndolo por, por la espiguita, todos lo tienen que hacer por la espiguita. Si ya empezaron por, por los puntos de aquí de abajo, todos tienen que estar por abajo, ¿sí? Para que se les vea uniforme su bufanda y les quede muy bonita. No estén cambiando de puntos, este, por, de espacios, porque luego les va a quedar irregular y ya no les va a lucir, este, ya no les va a lucir tan bonita. Aparte porque no es una bufanda irregular, es una bufanda que tiene que llevar, pues, cierto diseño. Entonces, este... Vamos a continuar todas por los mismos espacios y toda su bufanda la van a hacer así, amigas, para que les quede muy bonita y hermosa. Bueno, continuamos. Finalizamos ya dos vueltas, dos vueltas de verde limón con este mismo color. Finalizamos esta vuelta y continuamos la siguiente vuelta del mismo color muy bien amigas, una vez finalizada toda su bufanda va a lucir pues más o menos así 
Toda esta es mi bufanda ya terminada. Ahora sí, ya finalizamos todas las vueltas de la bufanda y ahora vamos a hacerle la figura del de túnel. Muy bien, entonces aquí finalizamos. Aquí quedamos, ¿verdad? Así ya cuando finalizamos toda la vuelta. Aquí finalizamos, así, ¿verdad? Ya finalizamos toda la bufanda. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir dos cadenas. Una y dos. Vamos a girar y vamos a volver a tejer por ahí mismo, pero ahora vamos a cambiar de puntos. Ahora vamos a hacer puntos altos. Muy bien, damos la lazada y desde el primer espacio hacemos un punto alto. Salimos por dos y salimos por dos. Así. Vamos a contar 15 puntos altos. Contamos uno. Siguiente espacio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a tener un total de 15 puntos altos así como hicimos este lado vamos a hacerle por acá ¿sí? finalizamos esta vuelta con 15 puntos altos muy bien ahora sí subimos una cadena y cortamos muy bien esto va a lucir más o menos así así 15 puntos altos y ahora repetimos lo mismo de, esta, de este lado muy bien, tomamos la hebra entonces y el mismo gancho de número 5 giramos aquí nuestro tejido y nos acomodamos desde el primer espacio subimos dos cadenas y comenzamos y comenzamos los 15 puntos altos 1 2 una vez finalizados sus 15 puntos subimos una cadena y cortamos muy bien amigas, aquí ya finalicé toda la bufanda y ya hicimos lo que viene siendo el túnel y ya está lista toda, toda, toda la bufanda. Ahora vamos a cambiar de color y vamos a usar una tonalidad más oscura de verde o café o negro. Cualquier color que sea más oscuro para darle un realce a toda la bufanda. Muy bien, vamos a tomar entonces el color y vamos a comenzar aquí en el primer espacio introducimos aquí localizamos el primer espacio y ahora tomamos el color y cambiamos de color subimos una cadena y ahora amigas vamos a llenar toda la bufanda de puntos bajos vamos a hacer estos puntitos vamos a entrar al espacio que sigue ahora sí vamos a entrar a todo el espacio y vamos a hacer puros puntos bajos, así. Todo alrededor de toda la bufanda vamos a hacer estos puntos. Entramos al espacio que sigue y hacemos un punto bajo. Espacio que sigue, un punto bajo. Espacio que sigue, un punto bajo. Un punto bajo, un punto bajo. Así alrededor de toda la bufanda. Muy bien amigas, aquí ya finalicé de llenar toda la bufanda de puntos bajos. Así es como luce, miren. Todos estos 
pues fue todo lo que llené de puros puntos bajos los puntos más oscuros verdad todo esto así puros puntos toda 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 la bufanda y pues aquí ya finalicé muy bien una vez que finalicen ustedes pues aquí ya nada más lo que hacemos es que cerramos con punto deslizado aquí donde comenzamos subimos una cadena y listo ya finalizamos ya finalizamos toda la bufanda y ahora sí amigas lo que sigue es pues decorarla así ok ocultamos todas las hebras que nos quedaron por aquí y continuamos con el siguiente paso pues ahora sí vamos a tomar la flor así recuerden que tiene que ir decorada por ambos lados y ahora lo, lo vamos a poner aquí lo vamos a poner así pero la vamos a abrir un poquito no mucho para ponerla por aquí así que nos quede más o menos centradita amigas Muy bien amigas, tomen en cuenta que esta vez sí estoy usando estambre del mismo con el que hice las flores y ahora pues nos vamos a ir por aquí atravesando las dos piezas por aquí y tratando de atravesar también la bufanda y saliendo por el otro lado así y ahora nos metemos por acá y salimos por el espacio que corresponde, ¿sí? Una puntada en cada espacio, amigas, ¿ok? Vamos a tomar dos de las hojitas que ya le habíamos hecho previamente y se las vamos a colocar por aquí y por acá. Así. Ahora las vamos a coser también. Vamos a tomar los pin.
la vamos a sujetar así para que no se nos mueva ¿Sí? así quedan por un lado y ahora vamos a poner también por el otro lado Ahora lo vamos a coser. Vamos a intentar, amigas, tomar también la otra hojita para coserlas las dos juntas. Si no pueden, si se les hace difícil, cosan primero una y luego cosen la otra. No hay ningún problema. Muy bien, aquí yo voy a intentar este, coserlas las dos juntas. Y nada más hay que tener, pues, cuidado. Cuidado de coserla también la de abajo. Muy bien, amigas, y una vez que finalicen de coser sus hojitas... Pues listo, ya habremos finalizado la bufanda, así es como luce esta bufanda, por un lado lleva la flor y por el otro no. Si ustedes quieren poner dos flores por ambos, por ambos lados de la bufanda, pues la pueden poner, pueden hacer otro, otro, otra flor igualita y las hojas y todo y se la ponen de este lado, pero se supone que así es esta bufanda, porque es un túnel y sale únicamente la flor, sale por un lado del túnel. Entonces así es, así es como queda ya la bufanda. Y ahora, amigas, vamos a hacer un gorrito para acompañar esta bufanda. 